cari amici, buongiorno. Siamo qui con Annapurna. Ciao Annapurna. Buongiorno. Namaste. Namaste. Io sono Francesca, sono uno dei membri del team digitale Le Perle di Ananda Sisi e ci troviamo qui ad Ananda, stiamo registrando questo bellissimo video che fa parte delle Q&A, Question and Answer. Nel mese di maggio abbiamo trattato il tema delle comunità e oggi con Annapurna vedremo ancora qualche cosa insieme. Annapurna, vuoi introdurre un po' chi sei per gli amici che non ti conoscono? Sì, eh, sono... Eh, mio nome è Anna Purna, è qui in comunità e mi trovo qui da un po' di tempo ormai, circa otto anni, ma sono, diciamo, ho frequentato Ananda già dagli anni 90, dal secolo scorso, dal millennio scorso. Tra i vari progetti che seguo e che amo molto profondamente eh, c'è l'agricoltura, quindi con la mia partecipazione al progetto mm -hmm. della... Eh, diciamo agricoltura della comunità e a terre di luce e poi faccio parte del progetto della scuola e del metodo educativo educare alla vita è iniziato da Swami Kriyananda sulle orme di Paramansa Yogananda quindi questo è un po' e la comunità come tema è un po' la mia la cosa che mi sta più a cuore più a cuore veramente molto a cuore mm. e perché hai deciso di vivere in comunità mm. ma non sento di, di essere stata io ad averla, okay. averla decisa questa cosa perché non avevo in, in mente mm. l'idea di eh, andare a vivere in una comunità ho sempre cercato dei luoghi diversi mm. da, dalla famiglia in cui mi trovavo ma eh, questa è stata più qualcosa che è arrivata, nel senso che sento che sia stato quasi più eh, il messaggio di Swami Kriyananda, gli insegnamenti di, di Yogananda e, e anche questa forte energia, eh, un po' il campo che si sente qui ad Ananda, che un po' mi ha tirato dentro, mm -hmm. rivoluzionando la mia vita, no? facendo sì che poi... Eh, trovassi i modi per eh, fuggire un po', rimuovermi da una situazione che in una grande città dove non, non mi sentivo più a mio agio. Ed è per tutti secondo te vivere in comunità? Sicuramente eh, per tutti coloro che sentono questo bisogno mm. e, non, non, eh, e inoltre anche per tutti coloro che possono contare sul proprio eh, coraggio, forza interiore, determinazione e, e proprio desiderio di mettersi in gioco, di prendersi le proprie responsabilità e ehm, di veramente eh, esporsi, mettersi, mettere un po' a nudo mm. se stessi anche perché entrare appunto in una comunità mh, richiede anche un po' di eh, ehm, diciamo mettersi in gioco a livello anche più intimo mm -hmm. e in una comunità è difficile dopo un po' di tempo nascondersi dietro un dito eh, sì. siamo quello che siamo ma Certamente è benaviglioso il fatto di essere circondati da anime che ci, eh, che ci ascoltano, che ce la fanno passare, no? sanno che stiamo facendo il nostro Come meglio. meglio. <ride> sì, stiamo proprio camminando insieme, stiamo, ognuno di noi sta facendo un percorso di crescita anche personale e sì. insieme e questo è molto bello. Prima avevi parlato un po' di, di fuga e un bisogno di spostarsi dall'ambiente in cui ti trovavi prima all'ambiente della comunità. Ma volevo proprio chiederti, ma entrare in comunità mh, è una fuga, è una delle responsabilità della vita, della società o può essere qualcos'altro secondo te? No, non è una fuga, è un atto dovuto, è una dichiarazione di, eh, non, eh, di, non, di non più sintonia con quello che c'è là fuori 
cioè è un, un completo scollamento di quello che è, che è ormai diventata mm. la società fuori, per cui è una dichiarazione di, eh, di, di stacco, e, ma non, non, non lo sento come, eh, come un tradimento, okay. sento che chi si muove e fa questo lo sta facendo per il bene della società, perché creando questi nuovi modelli eh, si comincia a, a creare un'energia che poi da questi centri meravigliosi che ormai sono queste comunità diffuse in tutto il mondo, so, siamo sì. a livelli di 10.000 comunità, ecovillaggi, questi centri diventano un, un faro di luce mm -hmm. eh, a livello sia energetico ma anche di eh, modelli sociali che, che anche in modo virale ho osservato ultimamente si cominciano a diffondere sì, dappertutto. Swami le chiamava le città di luce, sì, no? poi ognuno dà un po' la sua interpretazione, ma poi questa è mm -hmm. la diffusione del, del Grazie, vero. Grazie, questo è veramente un bellissimo ah. pensiero. Okay. Anna Purna, secondo te qual è la chiave per vivere in comunità? Penso ce ne sia una che sicuramente apre veramente al successo e questa è la chiarezza proprio cristallina della visione, dell'ideale, dell del, del valore verso cui i membri della comunità vogliono camminare mm. e vogliono vivere e in cui vogliono vivere. Se questo è chiaro ed è condiviso da tutti, il resto è un dettaglio, okay. perché poi le cose avvengono e sappiamo che seguendo questa, questa idea mm -hmm. non importa poi quello che fai, viene tutto bene. Viene in armonia, si, viene lav in armonia. si lavora si serve in sì. armonia. E poi vorrei aggiungere anche un'altra chiave che secondo me è fondamentale dopo, ecco, anche aver vissuto personalmente questa, questa sfida, quella di comprendere l'importanza eh, della propria individualità all'interno mm -hmm. della comunità. Quindi c'è una parte che è la mia individualità, che è importante, perché è importante che io come individuo membro sia forte, sia equilibrata, sia sana, perché poi io porto quell'energia nella comunità, quindi la, una, un forte membro, un eh, sereno, eh, con tanta ricchezza dentro, arricchisce poi la comunità, quindi queste due parti, individualità e comunità, tutte e due distinte ma entrambe importanti, fondamentali. La comunità è in realtà fare comunità, Mm. E questo fare comunità inizia da, da noi stessi, da dentro, perché prima di tutto se non facciamo comunità con noi stessi e cominciamo ad ascoltare i nostri bisogni, i nostri sentimenti mm. e le nostre richieste, già non siamo una comunità tra di, dentro di noi. Mm. Dopodiché il prossimo passo è fare comunità con la nostra famiglia, è vero. poi mm. si espande al condominio. No, la, chi vive vicino a te, il vicino, anziano, giovane che sia, mm -hmm. la comunità, quindi essere di sostegno, esserci, eh, rispettare, esprimersi con amore, eh, dare il proprio tempo, questo è fare comunità e quindi da qui piano piano poi si può ampliare ad un progetto magari poi insieme si, si possono unire 7-8 persone, 10 persone mm. creare un pro proprio progetto ma in realtà secondo me l'obiettivo grande è quello di creare la vera comunità umana che in questo momento è la parte più sofferente mm. che non è più una comunità della ra la razza umana in questo è molto lontana mm -hmm. ancora da, da, da ritrovarsi come comunità. Sì, quindi, quindi è, un pro, è un processo diverso, non si tratta di doversi spostare fisicamente in un luogo dove esiste già la comunità e cercare di integrarsi, ma è un lavoro più su se stessi, interiore, in cui già si, si predispone in un animo di comunità, di fare qualcosa di, 
di attenzione verso gli altri e con le persone che in quel momento abbiamo vicino, che Dio ci ha, ci ha dato, con cui condividiamo la nostra vita. Assolutamente Amen. sì. Grazie mille Annapurna per la tua testimonianza, Prego. grazie di grazie essere stata con noi. Ringraziamo anche tutti gli amici che ci seguono e se avete delle domande riguardanti la comunità scriveteci nei commenti qui sotto. Alla prossima, ciao! ciao.